Ni hawa de penyu man. Hello my friends. Welcome back to my channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, mag-subscribe ka na at click mo na yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Gusto ko nga palang i-take yung chance na to para magpasalamat dun sa lahat ng nanood ng video ko 3 months ago regarding orientation, interview, at examination. Bale, umabot na sa 2,100 yung nakapanood nun. So guys, ma-appreciate ko talaga kung mag-subscribe kayo sa channel ko and click nyo na rin yung like button kung nakatulong sa inyo yung mga tips ko doon. So, etong video na to is para sa mga madami kasing nag-message sa akin sa messenger tsaka nag-comment dun sa video na yon ng iba't ibang tanong about sa company na pinapasukan ko which is Walsing Company. Um, bale, dito sa video na to, sasagutin ko isa-isa yung mga tanong nyo. And sorry na rin kung hindi ko kayo nare-replyan lahat o agad-agad kasi yung duty nga dito, 12 hours a day, tsaka puro OT kasi kami ngayon. So, ayan, let's start! So, ayan guys, unahin na natin si Game Tested TV. So, may YouTube channel din siya. So, shoutout ko si Game Tested TV. Subscribe na kayo sa channel niya. And, tinatanong niya kung magkano yung total cost ng nagastos ko pa at alis ko. Bali, placement fee ko, 68,000. Then, yung mga miscellaneous, lahat-lahat pag gawin nyo ng passport, siguro mga 30 to 35,000. So, siguro, mga, mga 110,000. Pero, hindi naman yung ganun kabigat, guys. Kasi, yung 68,000, nilend ko yun sa agency. Nag-offer sila ng lending. So, next question. Galing kay Aileen Alcera. Sabi niya, madalas po ba magpa-oti sa Walsing? So, ito direct niyang tinatanong na yung kung company ko ba eh madalas magpa-oti. As of now, yes. Pero, magiging honest ako sa inyo na last year, 2019, one year kaming hindi nagkaroon ng oti. Nagkaroon yata ng problem noon between US and China and hindi malino sa akin yung details. So, ayun. And, pero don't worry guys, kasi ngayon, tuloy-tuloy na ulit yung OT. So, bali, nung first year ko dito, grabe dami ng OT noon. Tapos, yung second year ko, one year walang OT. Tapos, ngayon ulit, dire-diretso na ulit. Tapos, eto, maganda yung question ni MC Severino. Sabi niya, may chance po ba ang 411 height pag nag apply sa Taiwan? Sa baba ito, tinatanong niya. Hindi ko naman sinasara yung pintuan para kay MC, pero most of the agencies sa Pilipinas, gusto talaga nila mga matatangkad. At least 5 feet tall, 5'1". Nung batch ko nga, ang hinahanap nila 5'2". Sa mismong day of interview and examination, Marami pang napauwi dahil hindi nila napasa yung height and weight. etong next guys, galing kay Miyamoto, anong agency mo sis? Yung name na agency ko, tsaka complete address, nasa description box yan ng lahat ng videos ko. Inattach ko yan. So, kung gusto nyo i-search, nandun lang sa description box guys. Galing naman kay Alfie Pawid. Loko ta. Si Alfie Pawid ay same company ko na Walsin at nagbablog din siya ngayon. Si Rasha, nagchat siya kung magkano yung sahod niyo dyan ate. So, tungkol naman sa sweldo guys, meron akong separate vlog na ginawa dyan. Nasa description box din yung link. So, click nyo lang yon tapos ma-redirect na kayo doon sa details kung magkano sahod, deduction, Bonus at kung ano-ano pa related sa salary. Ako, free accommodation, etc. Et Galing naman kay Saiji Loto. Sabi niya, sis, paano kong nakabrace po? Noong time ko, winarningan na kami ng HR na less chances ng mga nakabrace na matanggap gawa ng iniisip ng employer or nung nag interview na may kaartehan or kung hindi naman kaartehan, parang hassle kasi yun sa trabaho, yung braces. 
basta, ganon. <laughs> Pero, ang maganda naman niyan, Miss Zaiji Loto. Meron na hong karoom dito ngayon, kabatch ko siya na, may brace naman siya natanggap siya. So, siguro nasa talagang pagsagot niya sa interview. So, galingan nyo. Sa mga hindi pa nakanood ng video ko about interview, meron na hong link din sa baba. Click nyo lang yon regarding orientation, interview, at examination. Sana makatulong yun sa inyo. Next naman, galing kay Nets Pro TV. Meron din siyang YouTube channel. Shoutout ko na lang siya. Tsaka nga pala guys, hindi nila alam na siya na shoutout ko sila. Wala lang. Baka matuwa sila. <laughs> Sabi niya, Ano pong sinagot nyo sa what do you think about Walsin Company? Eto hindi ko siya agad na replyan kasi naman, nung, nung time na tinanong ako what do you think about Walsin Company, ang sinagot ko ay yung mga products na ginagawa nila. Nung nag-message, eto si Nets Pro sa akin. Nasa company ako, wala akong time na mag-google pa ako, ikaka-copy-paste ko. <laughs> Para lang mag masagot siya. So, eto na yung sagot, Nets Pro TV, na pinakaiintayan mo. Ang sinagot ko, so what do you think about Walsin Company is? Eto, sinulat ko na guys, sorry na. Alam nyo naman, magme-memorize pa tayo, so babasahin ko na lang. <laughs> Lagay ko dito. Tapos screenshot nyo, kasama ako. <laughs> Eto na. Uh, sabihin nyo na na sinerge nyo, kasi pwede naman kayo maging honest talaga sa interview na. Siyempre, paano nyo malalaman? Ba't ako galit? <laughs> so, eto na. I have, I have learned that Walsin Technology Corporation is one of the world's leading manufacturer of passive components like capacitor and resistor. Actually, guys, marami pa silang pinoproduce na mas detailed yung pangalan ng mga passive components. Pero, since interview lang naman yun, magbibigay lang kayo ng sample na, na at least may idea kayo kung ano yung ginagawa naming product dito. So, okay? Copy? Punta naman tayo kay, eto YouTube channel din siya. Natutuwa ako kapag ka mga YouTube channel yung nagko-comment. Kasi hindi naman sila nagpapashoutout or anything. Siguro curious lang din sila. Galing kay Simpleng Probinsya na Bicolana ako. Ako din. <laughs> Ang haba ng pangalan niya. Sabi niya, Hi sis, okay lang ba dyan may salamin sa mata? So, alam mo na yung sagot, te, ha? Hindi ko nagsasabihin sa'yo. Pero during our time, nung orientation pa lang kasi meron na kayong basic, ano, nakukunan na kayo ng height, ng weight, tapos pa titignan kung malabo mata nyo. Hindi ako nagsusot ng glasses. Pag dumadating ako sa agency, wala akong glasses. Siyempre, malabo yung mata ko. Kung ano yung basa ko, yun lang din yung basa ko. Pero hindi ako nagsusot ng glasses. Kasi, minus points na agad sa kanila yan. So, nasa sa inyo na yan kung paano nyo didiskartehan yung malalabo ang mata. Okay? Okay. Kasi, guys, eto ha. Ganun din naman eh. Like, May medical kami, yung unang medical. Nakita nga doon na malabo yung mata ko. So, ganun lang. Narisitahan ka lang na, o oh, magpasalamin ka. Pag kumuha ka ng salamin dun sa, dun sa clinic, i-clear ka na din. So, huwag kayong matakot. Basta, avoid nyo na lang siguro mag... 20%? Avoid nyo na lang siguro magsuot muna ng salamin pag nasa agency na kayo. Tiisin nyo na lang muna. Tiis ganda. Tiis ganda na lang muna guys, okay? Kung napanood nyo yung unang video ko, uh, sinabi ko na doon na ayaw nila ng masyadong makularete sa muka. Kasi, ang impression nila naaartehan sila. Avoid nyo na lang muna kapag kapupunta kayo sa mga agency. So, next question dito ay galing kay Denny Baldera. Sabi niya, hello ate, thank you sa tips. Kita employment din po ako. Tanong ko lang po kasi, this February, interview ko. Then, expiration ng license nila is April 4. 
Itutuloy ko pa po ba? Nag-aalangan po kasi ako. Months na lang validity nila. So, na-replensan na po si Ben here. Uh, sabi ko sa kanya, well, first of all, kung nag apply ka nung February, for sure, nakaalis ka na bago pa mag-expire yung validity nila. Kasi talagang mabilis magpa-alis din sa agency ko, guys. Like me, di ba, yung story time ko sa inyo. December 18 ako nag-apply, umalis na agad ako ng January 30 the next year. So, ayun, huwag kang matakot. At saka, for sure naman, pagka ganitong malapit na expiration, naka for renewal na siguro to, for service for renewal na to. Okay? So, Next question, ito kanina lang siya nag-chat si Jaikel. So, Jai, uh, tinatanong niya kung free daw yung accommodation, food. So, nilagay ko na rin yung transfer dito. Kung kung sa accommodation, nagbabayad kami ng 2,000 NT dollars. Kasi yan sa mga deduction sa salary natin. So, hindi mo na mararamdaman kasi deduct, um, salary deduction naman. Kung kung naman sa food, included doon sa basic um, included doon sa basic salary natin yung allowance na para sa food per month so sa transportation naman meron tayong shuttle lahat ng shift from A pan B pan C pan parang morning shift mid shift C shift lahat merong shuttle na papunta at pauwi galing company So, yung mas detailed, um, Zai, panoorin mo yung ginawa kong um, about salary dito sa Taiwan. So, sana makatulong yun sa'yo. And, last question, eto. <laughs> Hindi ka alam kung gusto niya magpangalan eh. Wait nga! Ayan guys, so... Sorry ko na po kasi nagpaalam pa tayo. Kung pwede sabihin yung pangalan niya. So, ayon kay Empoy, hindi niya totoong pangalan. Sabi niya, anong reaction mo nang biglang na-lockdown ang Taiwan regarding sa NCOV? Personally, talaga nalungkot ako guys. Kasi dapat uwi ako ng April. So, hold lahat ng flight ngayon pa uwi. Diyan sa Pinas. So, Pera na lang yung mga mag end of contract. Uuwi pa rin sila at ka-quarantine pag dating dyan. Pero yung mga magbabakasyon, hindi kami pinayagan kasi 2 weeks yung quarantine na ina-offer ng government natin. 1 week lang yung vacation na entitled sa mga factory worker pag nagbabakasyon dito sa Taiwan. So, nalungkot talaga ako kasi... Bago pa lang ako malas plan ko na nauuwi ako ng end of March or first week of April ng 2020, gawa ng because gagraduate yung kapatid ko. So, eto yung isa sa pinakamahirap sa aming mga OFW eh. Ang dami na namin namimiss na moments ng pamilya namin. Pumipili na lang kami nun talagang ah, eto, uwi talaga ako nito. Hindi ko to papalagpasin. Ah, anniversary ni nanay at tatay. Ah, birthday ng anak ko. Ah, graduation ng kapatid ko, ng anak ko, Pasko, bagong taon. Tapos, eto nga, dumating tong ENCO na meron akong kakilala na, na kaibigan ko na nasa New Taipei. Nakapagpabook na siya, dapat uuwi na siya sa Feb 20. Pero, wala siyang magagawa. Cancel yung ticket niya, sayang yung binayad niya, gawa nung lockdown na yon. So, maraming apektadong OFW dito ngayon sa Taiwan na nakakalungkot talaga kasi nakakalungkot. Eh, wala din naman kami magagawa kasi para sa safety din namin yon at sa safety din naman ng mga tao sa Pilipinas yung pasya ng gobyerno. So, ang magagawa na lang natin dyan, guys, is magpray na lang tayo na gumaling yung may mga yung mga infected patients, tsaka sana mawala na yung virus in the surface of the earth, totally, i-claim natin yan, sana talaga mawala na. 
And, ayun, talaga pinagpe-pray ko ngayon. Sana matanggal yung lockdown. Gusto ko pa rin umuwi ng April. <sighs> Ginagawa ko itong vlog na to. Hindi pa namin napag-uusapan yung lockdown ng family ko. So, napakahirap talaga, guys. As in. So, dyan ko na muna tatapusin itong vlog na to. Um, so, that's it for the vlog. Give this video a like. Share nyo na rin kung sa tingin nyo makatulong sa ibang tao. And don't forget to subscribe. Tsaka nga pala guys, turn on nyo yung notification bell dito sa baba. Para pag may bago akong upload, lagi kayong updated. So, yun na lang muna for this vlog. I'm so sorry for my emotions. <laughs> so, yun, guys, sabay-sabay tayo mag-pray na mawala na yung virus. Kayang-kaya natin to. Siya nga pala guys, kung meron pa kayong mga question na hindi ko nasagot dito sa vlog na to, i-comment down below nyo lang. Tapos, try ko ulit gumawa ng Q&A. Depende siguro sa dami ng questions. Pero siguro ako kung konti lang, replyan ko na lang kayo, PM nyo ako. Add me in Facebook. Let's be friends. Bye. Bye guys! Okay.